Good afternoon. Okay, we are going to start with another session. This is the second session of this week, number three. So we are going to begin to learn the new topic that we are going to develop today, but we are going to wait a little bit for the others to come to the meeting. So we are going to wait like one or two minutes for the others to come. Vamos a esperar, ¿verdad? Unos eh, dos minutos para que los demás se vayan conectando a lo que es la eh, sesión y luego empezamos con el tema que vamos a desarrollar hoy. Así que vamos a esperar dos minutos para comenzar. Okay, I think it's time. Uh, we are going to begin with the topic that we are going to develop today. In this case, we are going to work with the second topic of the platform. Vamos a trabajar con el tema número dos que tenemos en la plataforma. En este caso, ¿verdad? Eh, estamos hablando de comidas. Estuvimos hablando de comidas ayer. Así que hoy vamos a seguir con un tema. No tiene que ver con comidas pero sí tiene que ver con cantidades. Así que vamos a eh, hablar sobre eso, ¿verdad? Sobre cantidades. Um, we are going to talk about count and noun count nouns. Vamos a hablar de nombres contables y no contables. Y también vamos a trabajar en lo que es la plataforma. Vamos a resolver lo que es el knowledge check that we have on the eh, section number four. En la sección número 4 vamos a trabajar el primer knowledge check que aparece allí. Para que vayamos, ¿verdad?, eh, avanzando con esa parte de nuestro trabajo correspondiente en la plataforma. So, we're going to begin talking about the count and noun count nouns. Um, we are going to see what are those words. Um, ¿A qué se refiere, verdad?, los contables y no contables. ¿Cómo los utilizamos? algunos ejemplos y toda la información necesaria que necesitamos sobre los nombres contables y no contables. To begin with this topic, we are going to listen the information that we have on the video in which we are going to talk about some and any count and non-count nouns in a conversation that is called How about some sandwiches? Así que vamos a ver primero lo que es la plataforma con el video que aparece ahí. Vamos a escuchar eh, la información que se nos va a presentar y luego vamos a pasar ya con la información escrita en el documento. So, we are going to listen this information and then we are going to eh, read some information about the count and an uncount nouns. Hi, everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How about some sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. 
All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically anything that can be seen around you is a noun. Uh, in English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Count and non-count. And we don't. Well, here we have the introduction of this topic. Aquí tenemos lo que es la introducción a nuestro tema de noun count and count nouns. Tenemos los nombres contables y no contables. In this case, we are going to focus on the conversation that we have here. That it's called, how about some sandwiches? ¿Qué tal algunos sandwich? Eh, o algunos emparedados, ¿verdad? We have two people that is talking. In this case, we have Adam and Amanda. Um, and in this case, we have, um, what do you want for the picnic? ¿Qué quieres para el picnic? 
o qué necesitas para el picnic. Um, how about some sandwiches? ¿Qué tal algunos sándwiches? Um, oh, we have some chicken in the refrigerator, but the, we don't have any bread. Tenemos algo de pollo en la refrigeradora, pero no tenemos ningún pan. And we don't have any cheese, y tampoco tenemos queso. Um, do we have any drinks? Tenemos algunas bebidas. Y luego responde, no, we need some. Necesitamos algunas, ya que no tienen sus bebidas. Um, then it says... All right, let's get some lemonade. Muy bien, vamos a conseguir limonada. And let's buy some potato salad. Y vamos a comprar algo de ensalada de papa. Sure, everyone likes potato salad. Muy bien, a muchas personas o a casi todos les gusta la ensalada de papas. So in this case, you can see in the, in the next explanation, the use of some and the use of any. In this case, when you are like, let me see if I can, yes. In this case, when you have the count nouns, cuando tenemos nombres contables es cuando vamos a utilizar, ¿verdad? Lo que es some. Cuando tenemos nombres no contables, vamos a utilizar any. But in this case, we are going to go to the document in which we are going to explain more about the use of the count and noun count nouns. So give me a second and I'm going to show you the information that I have for you about the count and non-count nouns. Okay, give me a second is charging. Okay, vamos a ponerlo por acá. So, we are going to begin with this part. We are going to uh, write or explain What are the uh, count and non-count nouns? Vamos a dividir la información y vamos a poner, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres contables y cuáles son los nombres no contables? Vamos a tratar de hacer la diferencia, ¿verdad? Eh, de... Vamos a tratar de hacer las diferencias entre cuáles son los nombres contables y los no contables para que así nosotros tengamos como un poco más de, um, podemos decirle a uh, detalle, ¿verdad? De cuáles son los usos que se le va a dar a cabo a una de esas palabras y también para que sepamos eh, con qué tipo de palabra vamos a estar utilizando las count and non count nouns, eh, algunos ejemplos, ¿verdad? De estos nombres. Remember that in some languages de... Eh, words that we are going to use in English as noun and, and non-count nouns, in other languages it's not like that. En algunos idiomas, ¿verdad? No se utiliza de la misma forma los nombres contables y no contables. En este caso solo nos vamos a referir a la parte de inglés, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿cuáles son los nombres contables? ¿Cuáles son los nombres no contables? Ya que en otros idiomas puede ser eh, diferente este uso, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Primero, vamos a comenzar con los nombres contables. We have a question. What is a count noun? ¿Qué es un nombre contable? Ok, in this case, we said, a count noun can be separated into individual units and counted. They usually have both a singular and a plural form. Most English words or most English nouns are count nouns. Los nombres contables pueden ser separados en unidades individuales. Y obviamente esas unidades individuales pueden ser contadas una a una. Usualmente tienen dos formas, la singular y la plural. 
En inglés, muchas de esas palabras, muchos de estos nombres, son nombres contables. So we have the general information here. And also we are going to see more uh, information about this one. So we have different examples. Vamos a ver los ejemplos que eh, tenemos con los nombres contables. En este caso tenemos tres. Vamos a hacerlos en una pequeña lista. So in this case, we are going to see the first example. We have the word one phone. Un teléfono. Esta es la parte singular, ¿verdad? One phone, and then we have the plural one. Two phones. Un teléfono, dos teléfonos. One dog, and then we have two dogs. Then we have one shirt. One shirt. Two shirts. Una camisa, dos camisas. En este caso estamos hablando, ¿verdad? De esas um, cosas que nosotros podemos contar, ¿verdad? Fácilmente que puede que vengan en, un, um, en una sola presentación, tal vez, y nosotros podemos dividirlos. Y ya divididos también podemos contarlos. Y así, obviamente, esos son los nombres contables, ¿verdad? Que se pueden separar en unidades y ponerlos así uno por uno e irlos contando uno por uno. A few countable nouns only have a plural form in English. Hay algunas palabras eh, o algunos nombres contables en inglés que ya vienen en una forma plural. Su nombre ya está escrito en plural, así que de esa manera, pues, simplemente va a ser una, eh, el nombre, ¿verdad? Y me seca. Okay, so some words are in plural. Um, let's see. Ya vienen en forma plural, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos de esas palabras que ya están, ¿verdad? En su forma plural. Y que obviamente no tienen una forma singular. En este caso, clothes, pants, jeans. Shorts and pajamas. Estos ya vienen así, ¿verdad? Ya tienen esa forma eh, plural, así que no lo vamos a utilizar en forma singular, ¿verdad? No, no, no lo tenemos que transformar a singular. How are countdowns made plural? En el caso de los nombres eh, contables singulares, ¿cómo los transformamos a plurales? So, we are going to see how to create that. How are count 
nouns may plural. ¿Cómo se hacen plurales? In this case, count nouns are usually made plural by adding an es or an es at the end of the word. En muchos de los casos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de nombres eh, plurales, lo que tenemos que hacer es agregarle s o le podemos agregar es al final de la palabra para hacerlos contables. We have here some examples. Let's see some examples of making the count nouns plural. En este caso tenemos one boy. Tenemos un chico, ¿verdad? Y transformamos esa palabra en two. Y agregamos la palabra boy. Y al final le agregamos s, two boys. One folder. Two folders. One a box, two boxes, one charge, two churches. Y así transformamos nuestras palabras a plural, agregándole simplemente la S o agregándole ES al final de la palabra. Give me a second. Okay, now we're going to see more about this information related um, to the count nouns. So we're going to continue. Okay, in this case, uh, if the noun ends in Y, cuando los nombres, ¿verdad? Terminan en Y, en este caso lo que vamos a hacer es cambiar esa Y por IES, ¿verdad? No simplemente agregarle S o ES, sino cambiar completamente la Y por IES para hacer las palabras plurales. Aquí tenemos ejemplos de cómo vamos a transformar esas palabras, ¿verdad? En este caso tenemos la palabra when family. When family. Y vamos a transformar la palabra familia a familias. 
En este caso ponemos two families. Y lo cambiamos. Le quitamos la Y y lo cambiamos a IES. One party. Y lo cambiamos a two parties. Like this. However, if a vowel precedes the Y, we are going to add just the S to make it plural. Si en el caso de que estas palabras que llevan Y antes de la Y vaya una vocal, ahí sí no le vamos a cambiar, ¿verdad? La Y por una IES, sino que simplemente le vamos a agregar S, pero solo aquellas que lleven una vocal antes de la Y. We are going to see some examples. So in this case, we need words that have vowel and the consonant. Vamos a ver la vocal y luego que lleve la consonante. En este caso, tenemos la palabra toy. One toy, aquí viene la vocal, luego la Y y lo cambiamos a two toys. Dos juguetes. Then one donkey. Aquí igual va precedida por una vocal. Un burro. Two donkeys. Dos burros. If the noun ends in O, si nuestra palabra termina en una O, We're going to add ES to make it plural. Si nuestra palabra termina en una O, le vamos a agregar ES al final para hacerlo plural. And we have the examples. We have the word potato. One potato. Y lo vamos a hacer plural. Two potato. One tomato. And we are going to make it plural. Two tomatoes. Like this. If the noun end in F or FE, we are going to change the F to a B and add ES. Si nuestras palabras terminan en F o terminan en FE, vamos a cambiar esa F por una V y le vamos a agregar ES al final. Y tenemos nuestros ejemplos. In this case, we have the word one chief. One chief, y lo vamos a convertir en Two tips, like this. Ahí cambiamos, ¿verdad? La F por la V. One hoof. 
to hooves. Some count nouns have irregular plural forms. Many of these forms come from early forms in English. Hay algunas palabras, ¿verdad? En inglés que tienen una forma irregular, así como vemos con algunos verbos, ¿verdad? Que hay verbos que vienen en forma regular y en forma irregular. En este caso también las, los nombres, ¿verdad? Tienen una forma irregular en plural. Así como estas eh, palabras que vamos a ver a continuación, que tienen una forma irregular eh, en su forma plural, ¿verdad? Pero esto es más que todo, viene de eh, transiciones anteriores, ¿verdad? Del idioma. So we are going to see the irregular forms of some eh, nouns. Y tenemos aquí algunos ejemplos de estas formas irregulares. One foot. Y para decirlos en plural, two feet. Tenemos, ¿verdad? El pie. Y para cambiarlo a plural, le ponemos... Feet, no es foot, sino feet, cambia, ¿verdad? One person, y para hacerlo plural, two people. One tooth, two teeth. One criterion, two criteria. Something very important that we need to remember is that singular count nouns must have a word in the determinant slot. This could be an article, a pronoun, or a positive noun. For example, we can use a and the, this, or a possessive noun. Es importante recordar que los nombres contables singulares tienen que tener una eh, palabra, ¿verdad? En la parte del determinante, como lo puede ser, ¿verdad? Un artículo, un pronombre, un eh, nombre posesivo, como lo es a, an, the, this, y también podemos utilizar pos nombres posesivos. Ok, now we're going to see the non-count nouns. Ahora vamos a ver los nombres no contables. Ya vimos eh, varias cosas acerca de los nombres contables. Ahora vamos a ver los nombres no contables. 
In this case, what is a noun count noun? In this case, noun count or uncountable nouns exist as masses or abstract quantities that cannot be counted. They have no plural form, although most English nouns are count nouns. Noun count nouns frequently occur in academic writing. In este caso, los nombres no contables existen como masas, ¿verdad? Como masas o cantidades abstractas que no pueden ser contadas unas a unas. Eh, no tienen formas plurales, ¿verdad? Aquí es un eh, solo paquete y sabemos, ¿verdad? Que muchas palabras son contables, son nombres contables en inglés y que esto más que todo de los nombres no contables ocurre eh, mayormente en lo que son las partes escritas, ¿verdad? So, in this case, we are going to write the general information. Okay, here we have the, uh, the general information. Now, we are going to see some categories. En este caso tenemos categorías para estos nombres no contables. Vamos a empezar con el número uno. In this case, we have a mass, una masa. En este caso no estamos hablando de una masa con, con la que podemos nosotros hacer una tortilla, sino una masa de eh, energía, podemos llamarla una masa de trabajo, algo que no eh, pueda ser dividido y contado uno por uno. En este, trabajo, en este caso tenemos la palabra work, el trabajo no lo podemos contar uno por uno, equipment, homework, money, transportation, Clothing, luggage, jewelry, and traffic. En este caso, ustedes pueden decir, ah, pero yo puedo contar el dinero. Yes, of course, you can count the money. Ustedes pueden contar, ¿verdad?, cuántos billetes tienen. Ustedes pueden contar cuántas monedas tienen, pero en realidad cuando estamos hablando de una cantidad exacta de dinero, pues ahí sí entra, ¿verdad? El noun count noun. Nosotros podemos contar lo físico, ¿verdad? Del papel, eh, las monedas, pero las cantidades ya no entran en nombres contables. Then we have a natural substance, una sustancia natural. En este caso, nosotros tenemos air, ice, water, fire, wood, blood, hair, gold, silver. Aquí, estas son sustancias naturales que no podemos contar. En comida, food, milk. Rice, coffee, bread, sugar, 
meat, and again, water. Number four, an abstract concept. Un concepto abstracto. In this case, we have advice. No podemos, ¿verdad? Contar los consejos. Happiness, la felicidad. Health. Education. Research. Knowledge. Information and time. Number five, a game. Los juegos tampoco pueden ser contados, ¿verdad? Like soccer, tennis, basketball, hockey, football. Chess and checkers. Then number six, a disease, las enfermedades igual. In this case, we have the examples. Polio, influenza. Malaria. Hypothyroidism. And this one. Arthritis. Number seven, a subject of study, una materia, ¿verdad? A subject of study. En este caso tenemos economics, psychic, astronomy, and biology. And the last one, número ocho, a language, un idioma. And we have Arabic, Chinese, Spanish, and English. Ahora tenemos palabras que las vamos a utilizar específicamente con lo que son estos um, count and noun count nouns que se les conoce como quantity words. Son palabras para referirse a cantidades. Vamos a ver cuáles son esas palabras y con qué tipo de eh, eh, en nombres lo vamos a utilizar, ¿verdad? Si los nombres contables o con los nombres no contables. Entonces, tenemos aquí de quantity words. Y eh, en este caso es para agregar información acerca del número o cantidad del de nombre, ¿verdad? They are used to add information about the number or amount. of the noun. En este caso, vamos a dividirlos, ¿verdad? Eh, con nombres contables singulares, con nombres contables plurales, con nombres eh, no contables y también los que se pueden usar con ambos. Vamos a dividirlos por categoría. With countable singular nouns. For example, computer, pen, crayon. Y 
Y tenemos los ejemplos. Each. Tenemos la primera palabra. Each. Each computer. Cada computadora. We have every. Every computer. Another. Another computer. Then we have number two. With countable plural nouns. With countable plural nouns. Nombres contables plurales. En este caso, estamos hablando de eh, nombres que ya van en eh, plural. En este caso, vamos a utilizar several, several printers, a large or a small number of, A large number of printers. Then we have another one, not too many. En este caso lo ponemos entre paréntesis. Not or too Not, I mean, it is not like these. Not many printers. Or we can say too many printers. Then we have the word a few. A few printers. Very few. Very few printers. Ahora, con nombres no contables, Vamos a utilizar las siguientes expresiones. A great deal of. A great deal of. A great deal of. Paper. A large or a small amount of a large amount of paper. Not too much. Not much paper. Very little. Very little paper. Very little paper. Less, less paper. Y la última parte, aquí ya vamos a terminar. With countable plural nouns and with uncountable nouns. Estas son expresiones que podemos utilizar 
con nombres plurales, eh, plurales contables y con nombres no contables. Estos son como para ambos. Muy bien, en este caso tenemos la palabra sum que lo vamos a utilizar y dice que lo podemos utilizar con ambos. Sum printers y también podemos utilizarlo let me see like this. Sum ink any printers Any printers or any ink? A lot of, a lot of printers. A lot of ink. Hardly any. Hardly any printers. Y luego tenemos hardly any ink. No. No printers, no ink, none of, none of the printers, none of the ink. Not any. Not any printers. Not any ink. And the last one, other, other printers, other ink. Y ahí está, ¿verdad? Las expresiones que podemos utilizar tanto con los nombres contables, con los nombres no contables. Así que ahí tenemos nosotros en nuestra... Eh, en el documento, ¿verdad? La lista de palabras que vamos a utilizar para los nombres contables y no contables. Ahora, vamos a irnos a la última parte porque ya es eh, casi eh, la hora. Tenemos aproximadamente seis minutos. Vamos a el primer knowledge check de la sección 4. So, we are going to see the uh, knowledge check 4.4 and we are going to complete this activity. So in this case, we are just going to add the word some and any because we are going to complete the, um, the sentences. Okay, vamos a hacer la parte 4.4 de la plataforma y vamos a completar agregándole las palabras some or any a las frases que están ahí. Entonces, aquí tenemos todas las oraciones en la pantalla. Les voy a dar unos eh, cuatro minutos para que revisen, ¿verdad?, las oraciones. Luego me dan las respuestas, las vamos colocando y las chequeamos para ver si están correctas o no. Así que tienen cuatro minutos para poder darme su respuesta.
Ok, it's time. Vamos a dar las respuestas para estas oraciones. Well, we have the first one. Tenemos la primera. Well, we have a lot of potato. Let's make any some. or some. Some. Ok, some. Ok, do we have any or some mayonnaise? Any. Any, ok. No, we need to buy any or some. Some. Ok. We need any or some onions too. Some. Ok, very good. Oh, I don't want any some onions. I hate onions. Any. Ok. Then, let's get some or any celery. Some. Some. No, I don't want any or some celery in my potato salad. Any. Okay, very good. But let's put some or any apples in it. Some. Some. Okay. Thank you for your participation. Okay, vamos a, a darle las respuestas a estos, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, very good. All of them are correct. Todas ellas están correctas. Number one, some. Number two, any. Number three, some again. Number four, some. Number five, any. Number six, some. Number seven, any. And number eight, some. Very good. Ok, let's end the meeting right now. We are going to see each other on the... Uh, Session number three, we are going to see each other tomorrow. Have a really good day and see you tomorrow. Goodbye, see you. Bye-bye. Bye-bye.